ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்னைக்கு நம்ம ஃபோட்டோஷாப்ல எப்படி கார்பரேட் லெட்டர் டெம்ப்ளேட் டிசைன் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ண ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி ரெடி ஆயிக்கோங்க இன் கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஐநூறு லைக்ஸ் ரீச் பண்ணா டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் நியூ போய் ஒரு நியூ கேனஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஏ ஃபோர் வேணும்னா ஏ ஃபோர் சைஸில் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஏ த்ரீ வேணா ஏ த்ரீ சைஸில் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ரெசல்யூஷன் கண்டிப்பாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறதுனா கண்டிப்பாக சிஎம் ஒய்கே ஃபார்மேட் வச்சுக்கோங்க வச்சு கேனவஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் லெட்டர் ரெட்டு நான் ஒரு பிஹெச்டி ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது டிசைன் ரெடி ஃபைல் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிசைன் பண்ண போகலாம் சைஸ் ஏ ஃபோர் தான் நான் கலர் பேலர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிசைனில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கலர்ஸ் ஃபைன் டிசைனிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி என்னோடய டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து நோட் பேட் ஃபைலில் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ டிசைனிங்கில் டெக்ஸ்ட் பாட் வரும்போது நான் ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ் பண்ணி ஃபார்மேட் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களோட டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் நோட் பேட் இல்லைனா வேர்ட் ஃபைலில் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபைன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சாலிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பேக்ரவுண்ட் குரூப் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பேக்கில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நான் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்டர் கைட் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வியூ போய் நியூ கைட் லே அவுட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கஸ்டம் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மற்றதெல்லாம் டிசேபிளாக இருக்கட்டும் கீழே மார்ஜின் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நான் வந்து சுற்றி பார்டர் கைட் லைன்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சுக்க போகிறேன் அதே தான் காப்பி பண்ணி எல்லா நாலு இதுக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஃபோர் சைட்ஸ் ஈவனான ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க தெரிவு நம்மளோட பார்டர் கைட் லைன் ரெடி ஆகிடுச்சு இதன் மூலமாக நம்மளோட டெக்ஸ் கண்டென்டோ இல்லை மற்ற டிசைனோ வெளியே போகாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம இந்த கைட் லைன் இல்லாமல் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ப்ரிண்ட் பண்ணாட்டி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் நாலு சைட் ஈக்குவலான ஸ்பேஸ் இருக்குன்றதுக்காக தான் நம்ம கைட் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் ஃபைன் இப்போ நம்ம ஷேப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டிசைன் குரூப் போங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் போய் எல்லோ கலர் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வேணுகிற கலர் கூட எடுத்துக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் ஷேப்ஸ் டூல் போய் ரெட்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரெட்டாங்கிள் ஷேப் லெஃப்ட் சைட் டாப்பில் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நான் இப்போ இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அது கீழே மூவ் பண்ணிட்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி நான் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் சின்னதாகவே இருக்கட்டும் இந்த டிசைனில் ஃபைன் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட கம்பெனி லோகோ தான் உள்ளார கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க அதில் நான் லோகோன்னு ஒரு மார்க்கப் ஃபைல் டாட் பிஎன்ஜி ஃபைல் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அந்த லோகோவை ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் உங்கள் கம்பெனி லோகோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல அது டாட் பிஎன்ஜி ஃபைலாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ அது ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை நான் சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஷின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கீபோர்டு ஆரோ கீஸ் யூஸ் பண்ணி ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நெக்ஸ்ட் நம்மளோட கம்பெனி நேம் தான் நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் குரூப் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணா டெவலப் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ டெக்ஸ்ட் டூலில் எனக்கு வேணுங்கிற ஃபாண்ட் எடுத்து என்னோட கம்பெனி நேமை டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டூப்ளிகேட் காப்பி நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதையும் எடிட் பண்ணி நேமை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஷின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்மளோட டைட்டில் ரெடி நெக்ஸ்ட் நம்மளோட நேம் அண்ட் இந்த டிசிக்னேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரைட் சைட் டாப்பில் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு நியூ குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்
சைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி என்னோடய மெயின் ஹெட்டர் இல்லைன்னா உங்கள் கண்டனோட சப்ஜெக்டை டைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த டெக்ஸ்ட் பாட்டுக்கு போகலாம் நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் பிளாக் கலரை வச்சுக்கிறேன் இப்போ டெக்ஸ்ட் உள்ள வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் நம்ம இதில் நம்ம டெக்ஸ்ட் கண்டனை காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா நான் இதோட ஸ்டைல் அண்ட் சைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னோடய நோட் பேட் ஃபைல்லேருந்து என்னோட டெக்ஸ்ட் கண்டனை நான் ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதில் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து ஃபார்மேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் பண்ணி முடிச்சாட்டி இப்போ நான் இதோட ரெண்டு டூப்ளிகேட் காப்பிஸ் கீழே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை கீழே மூவ் பண்ணிட்டு வரேன் அடுத்தது இன்னொரு காப்பி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து கீழே மூவ் பண்ணிட்டு வரேன் இப்போ இதை டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்ணிக்க போகிறேன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நோட் பேட் ஃபைலில் ரெடியாக இருக்க என்னோடய டெக்ஸ்ட் கண்ட காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி அதை நான் ஃபார்மேட் பண்ணினா என்னோட மெயின் டெக்ஸ்ட் பாட் போர்ஷன் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஃபைன் ஸ்பேசிங்ஸ்லாம் கீபோர்டு அரக்கேஸ் யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கீழே வந்து நம்மளோட நேம் அண்ட் டெசிக்னேஷன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு வந்து நேம் பாட்டம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதில் கலர் பேக்கரில் பிளாக் கலர் எடுத்து உங்கள் நேம் அப்புறம் உங்கள் டெசிக்னேஷன் டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் டெசிக்னேஷனோட சைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இமேஜை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டெப் ஆப்ஷனல் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் டெம்ப்ளேட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்கள் சைன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணிணா நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃபில் போய்க்கோங்க நான் ஒரு மாக்கப் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது டாட் பிஎன்ஜி ஃபைல் இதை கேனஸ் கூட ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் சிக்னேச்சர் வர வேண்டிய இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே என்னோடய கம்பெனியோட வெப்சைட் அட்ரெஸ் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் சிம்பிள் தான் ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் எல்லோ கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ உங்களோட வெப்சைட் அட்ரெஸை டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபோன் சைஸை லிட்டில் பிட் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ சைட் நேம் ரெடி நெக்ஸ்ட் நம்ம லெஃப்ட் சைட் போவோம் லெஃப்ட் சைடில் வந்து கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷேப்ஸ் ஒரு லைன் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டிசைன் குரூப்பில் ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் எல்லோ கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷேப்ஸ் டூலில் லைன் டூல் எடுத்துக்கோங்க இது ஃபைன் நான் வெயிட்டு வந்து டென் பிக்சல்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் மேக் ஷோர் ஃபில் எனேபிளாக இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரோக் டிசேபிளாக இருக்கட்டும் இப்போ ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான லைன் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பொசிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க முன்ன பின்ன மேலே கீழே இப்போ நான் இதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை அப்படியே கீழே மூவ் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும் இங்கே நம்ம கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் குரூப்பில் வந்து ஒரு நியூ குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து நான் கான்டாக்ட்ஸ்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி குரூப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மூலம் உங்களுக்கு பின்னாடி எடிட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைன் இப்போ அதில் நான் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கலர் பிக்கில் போய் நான் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கிறேன் அதே ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் வேணால் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னோடய ஃபோன் நம்பர் அப்புறம் அதோட டீட்டெயில்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ க்ரியேட் பண்ண அந்த மூணு டெக்ஸ்ட் லேயர் இருக்குல்ல அதை கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மூணு டெக்ஸ்ட் லேயர் அதை கீபோர்ட் சர்க்கட் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து டூப்ளிகேட் காப்பி க்ரியேட் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இது இமெயில் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்க்காக அடுத்து இன்னொரு காப்பி கண்ட்ரோல் ஜே கீழே மூவ் பண்ணிட்டு வரேன் இது அட்ரஸ் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்க்காக இப்போ டெக்ஸ்ட்லாம் எடிட் பண்ணிக்கோங்க இது இமெயில் அடுத்தது கீழே இருக்கிறது அட்ரஸ் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி நம்ம இப்போ ஐகான்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்க்கான ஐகான்ஸ் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போனீங்கன்னா அதில் ஐகான்ஸ்னு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ப்ரீ டிசைன்ட் ஐகான்ஸ் இருக்கும் அந்த ஐகான்ஸ் ஃபோல்டரை ட்ராகன் ட்ராப்
இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்பேஸிங்ஸ்லாம் ஈவனாக அலைன் பண்ணுறது தான் முக்கியமான வேலை அது உங்கள் கீபோர்டு ஏரோக்கியூஸ் யூஸ் பண்ணி ஐகான் ஸ்பேஸிங் லைன் ஸ்பேஸிங் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்கோங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாட்டி ஃபைனலாக நம்ம ரைட் சைடில் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் பார் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு டிசைன் குரூப்பில் ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் எல்லோ கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷேப் ஸ்டூலில் போய் ஒரு ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் இங்கே ரைட் சைடில் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதோட பொசிஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட டெம்ப்ளேட் ரெடி கலர் பேலட்டை டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட லெட்டர் டெம்ப்ளேட்டை பிரிண்ட் பண்ணுனா பிடிஎஃப்ஓவோ இல்லை பிஎன்ஜிஓவோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டூட்டோரியல்ஸ் பார்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் என்னோட மற்ற வீடியோஸ் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி டேக் கேர்